ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಎನಿ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟಿಕ್ಸಿಂದ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೋನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ ಇಲ್ ಬೆಟ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನೀವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಬರ್ನ್ ವಿತ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋರ್ ಟು ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ವೆಶಲ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯಿತಾ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬಿಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ರಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾ ತೆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಜಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋರ್ಟು ಜೊತೆ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ವೆಷನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಆದರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಬಿ ಆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬಿ ಆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸಿ ಈಸಿನ ಬರ್ಕೋ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಟೂ ಹಾಕೋತೀನಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎರಡು ಎರಡು ಎಮ್ ಜಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀನಿ
ಆಯಿತಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಏನೋ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಅವ್ರು ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಇಂಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಂಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಮೆಥಡ್ ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಫ್ ದ ವೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಆಬೈಟಲ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೀ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ತಾನೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸು ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೆನಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ಗೆ ಪೆನಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ಸ್ ಗೋಂಟ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇರು ಒನ್ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಗೋಂಟ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಪಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೀಸ್ ಇರೋದೇ ಫೋರ್ ಎಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಬಿರಿ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ನಾನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಕಾಸ್ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸು ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಿರಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್
ಸಾಕಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಟೀಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಕೂಡ ಕೆ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ ಕ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದ ಎನ್ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಲಿಡು ಸೊ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟೂ ನೋಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಹನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲಾರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಲೀವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲಾರಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಲಾರಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಅನ್ಕೊತೀರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಿವಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲಿವಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥೀರಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆ್ಯನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈನ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಯಂಕರ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿ ಆಯಿತಾ ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಈಸಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪುಟ್ಟು ಆಯಿತಾ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆದರೆ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಆಯಿತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಲಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೂ ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಟೂ ಹಾಕೋತೀನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಾ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಎನ್ನು ಇವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಎನ್ನು ಎನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಟ್ಟ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಇದೆ ಪಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯಿತಾ ಪಿ